ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين وبعد دوره এবং কাছের যে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক মোবারকবাদ আজকে যে বিষয়টি নিয়ে বসেছি সেটা হলো রেজাউল করিম আবরার নামক জনৈক এক ব্যক্তি জানাজার নামাজের পরে দোয়া সম্পর্কিত একটা হাদিস নিয়ে আমার একটা লেকচার প্রচার করতে আমি নাকি জালিয়াতি করেছি আসলে ওনার বক্তব্যটা শুনে আমি আশ্চর্য হয়েছি যে চুরি তো চুরি আবার সিনা জুরি একটা কথায় আছে তো উনি আসলে কিতাব বুঝে কিনা এটাই চিন্তার বিষয় উনি প্রথমেই বুখারি সরা অমদাতুল কারির একটা ভারত আপনাদেরকে দেখিয়েছেন বলেছেন যেটা ইমাম বদর উদ্দিন আইনি হানাফি রাহিমাহুল্লাহ তিনার একটা ব্যাখ্যা তিনি বুখারির ওই হাদিস তিন হাজার ছয়শো নম্বর যে হাদিস আবদুল ইবনা আব্বাস রদি আল্লাহ আনহুমা থেকে বর্ণিত সেই হাদিসের ব্যাখ্যা হিসেবে তিনি একটা ইয়ে দিয়েছেন ব্যাখ্যা দিয়েছেন কিন্তু আফসোস হলো উনি পুরো এবারটার ব্যাখ্যা দেননি বা অন্য অন্য কিতাবে বিষয়টা আরও ক্লিয়ার করা আছে যেমন উনি মেরকাতের একটা এবারট টেনেছেন ইমাম মোল্লা আলী কারি রাহিমাহুল্লাহ ওনার তো সেই এবারটটা আমি পুরোটা পরে শোনাই উনিও শোনাইছেন আমিও শোনাই ওয়ালমান আন্নাহু ওয়াদুমারা ইউমা মাতা আল্লাহ সারিহি লিল গুসলে ওয়াহাদারাহু জামু মিনা সাহাবিহি অর্থাৎ এর মানা হলো অর্থ হলো ওই হাদিসের নিশ্চয় উমর রদি আল্লাহ হুয়াদু উমারা ইউমা মাতা আল্লাহ সারিহি লিল গুসলে অর্থাৎ উমর রদিন যেদিন মারা গেলেন শহীদ হলেন সেদিন উমর রদি আল্লাহ নহর লাশকে শরীর মানে তার খাটিয়ার উপরে রাখা হলো লিল গুসলে গুসলের জন্য ওয়াহাদারাহু জামু মিন আসহাবিহি এখানে একটা অক্ষর আছে ওয়াহ হরফে আফ হাদারাহু তার কাছে হাজির হইল জামুমিন আসহাবি রসুলের সকল সাহাবাই কারাম সেখানে উপস্থিত হইলেন এই উপস্থিত হওয়াটা গোসলের আগে নয় গোসলের পরে কারণ এখানে স্পষ্ট যে আন্নাহ ওয়াদ উমারা ইয়ামা মাতা আলা সারিহিলিল গুসলে এরপরের কথাটা ওয়া হাদারাহু এই ওয়া ওয়া আতেবা দ্বারা স্পষ্ট বিষয়টা ক্লিয়ার যে ওয়া হাদারাহু জামুমিন আসহাবিহি এরপরেই মানে গোসলের পরপরই সকল সাহাবাই কারাম সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন অতএব সাহাবিদের উপস্থিতিটা গোসলের আগে ছিল না বরং গোসলের পরেই ছিল উনি আবারতে একটু হয়তো ভালো করে খেয়াল করেন না কারণ চশমা লাগাইছে তো অনেক সময় চশমা লাগিয়ে একটু দেখতেও সমস্যা হয় তা আমি বলবো না চশমার পাওয়ারটা যেন চেক করে নেয় তো এরপরে ওনাকে বলছি উনি যেন আরেকটা আবারত দেখে নেন সেটা শারী হে বুখারি ইমাম কাস্তালানি রাহিমাহুল্লাহ তার এরশাদ সারি সর হে বুখারির মধ্যে এইভাবে উল্লেখ করেছেন বিষয়টা ক্লিয়ার করে দিয়েছেন ইয়া দরুন আল্লাহ ইউসাল্লুন আলহ কাবলাইফাহ মিনাল আর দে অর্থাৎ ইয়া দরুন আল্লাহ উমর রদি আল্লাহ হজনের সকলে দোয়া করলেন এককভাবে দোয়া নয় ইয়া দরুনা মানে সবাই দোয়া করলেন দলবদ্ধভাবে সবাই একসাথেই দোয়া করেছেন ইয়া দরুনা উনি যদি এক বছর বহু বছরের বিষয়টা ভুলে গিয়ে থাকেন তাহলে উনি যেন নজরে সানি দেন আবার যেন একটু পড়ালেখা করেন ইয়া দরুনা সবাই দোয়া করলেন লাহু তার জন্য মানে উমরের জন্য সবাই দোয়া করলেন ওই উসাল্লুন আলহে তার জন্য তার উপরে সলাদ পড়লেন মানে জানাজা পড়লেন কিংবা প্রার্থনা করলেন যে কোনো অর্থে নেওয়া যায় কারণ সলাতের পাঁচটা অর্থ আসে এরপরে কতক্ষণ করলেন এই দোয়া এবং সলাদ কতক্ষণ করলেন কাবলা আইয়ুর ফাহ মিনাল আর দে ইমাম কাস্তালানি বিষয়টা ক্লিয়ার করে দিয়েছেন যতক্ষণ পর্যন্ত লাশের খাটিয়া উঠায়া না নিল কোথা থেকে মিনাল আর দে জমিন থেকে উঠায়া নেওয়ার আগ পর্যন্ত সাহাবাই কারাম দোয়া করেছেন তাহলে গোসলের পরে এবং জানাজা হওয়ার পরে আমরা লাশ উঠাইয়া দাফনের জন্য নিয়ে যাই তো লাশ উঠাইয়া নেওয়ার আগ পর্যন্ত খাট লাশ উঠাইয়া লাশের খাটিয়ে উঠাইয়া নেওয়ার আগ পর্যন্ত সাহাবাই কারাম দোয়া করেছেন তারপর সলাদ পড়েছেন তাহলে ইমাম কাস্তালানি বিষয়টা ক্লিয়ার করেছেন ইমাম আইনি রাহিমাহুল্লাহ তিনি কিন্তু ওই ইয়া দরুনা ওই সাল্লুনা এর ব্যাখ্যাটা ক্লিয়ার দেননি কারণ ইমাম আইনির দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই তিনি দেখেছেন এটা ক্লিয়ার এখানে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই কারণ কাবলা ইউর ফাহ যতক্ষণ না লাশের খাট উঠায় না নিছে ততক্ষণ পর্যন্ত সাহাবাই কারাম দোয়া করেছে এটার ব্যাখ্যা করা কি আছে এই জন্য ইমামে আইনি রাহিমাহুল্লাহ তিনি ব্যাখ্যা করলেন না শুধুমাত্র উমর দিন লাশ রাখা হয়েছিল কি কি জন্য রাখা হয়েছিল খাটের উপরে সেটা হলো গোসলের জন্য ওইটা বলা হয়েছে কিন্তু দোয়াটা গোসলের আগে নয় বরং দোয়াটা চলেছিল কাবলা আইয়ুর ফাহ যতক্ষণ না লাশের খাট উঠায় না নিছে ততক্ষণ পর্যন্ত তো এই জন্য লাশের খাট উঠায় কখন নেয় যখন জানাজা শেষ এরপরে দাফনের জন্য লাশ কাঁধে করে নিয়ে যায় তখন এটাকে খাটটা উঠাই আসে আর চারজনের কাত করে নিয়ে যায় এই জন্যে এই জন্য ইমাম আইনি রাহিমাহুল্লাহ সেখানে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন অনুভব করলেন না আমি আপনাদেরকে আরেকটা বারত দেখা দেখাচ্ছি 
ওলামায়ে দেওবন্দের শিরোতাস সারা পৃথিবীর আলেমরা যাকে সম্মান করে আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহিমাহুল্লাহ তিনি ফাইজুল বারি সরহে বুখারিতে স্পষ্ট করেছেন এই বিষয়টাকে আরও আপনার দেখুন এটা রেজাউল করিম আবরার সাহেবের পূর্বপুরুষদের বড় আলেম ওনাদের ওনাদের সিলসিলার বা সাজারার অথবা ওনাদের মাসলাকের বড় আলেম আমরা ওনাকে সম্মান করি তিনি লিখেছেন স্পষ্ট যে ফাইজুল বাড়ির মধ্যে ফতাকান্না ফাহুন নাস ইয়া দৌড়া ওই ইউসাল্লোন অর্থাৎ লোকেরা চতুর্দিকে গাড়াও করে দাঁড়ালেন ইয়া দৌড়া দোয়া করলেন ওই ইউসাল্লোনা সবাই তার উপর সলাত বললেন বা দোয়া প্রার্থনা করলেন ইমাম আল্লামা কাশ্মীরি রাহিম আল্লাহ তিনি লেখেন লা আল্লাহ হুম কা না মিন সুন্না তিহিম দোয়াউ আ সলা ইন্দা হদুর হিম আল আল মাইয়েত অর্থাৎ তিনি বলেন লা আল্লাহ হুম নিশ্চয় বা সম্ভবত তারা কা না মিন সুন্না তিহিম তাদের সুন্নাত ছিল আ দোয়াউ আল ওয়া সলাত দোয়া করা এবং সলাত পড়া ইন্দা হদুর হিম আল আ মাইয়েত অর্থাৎ মাইয়েতের কাছে যখন উপস্থিত হবে তখন তারা মাইয়েতের জন্য দোয়া করতেন তার উপর সলাত পড়তেন এটা তাদের একটা এটা একটা সুন্না ছিল তাদের সাহাবাই কারাম বা তাবি ওই যুগে সবার একটা সুন্না ছিল যে তারা যাওয়ার সাথে সাথে দোয়া করতেন এবং তার উপর সলাত পড়তেন তাহলে আনু আশা কাশ্মীরি রাহিমাহুল্লাহ তিনি বিষয়টা ক্লিয়ার করেছেন এটা গোসলের আগে বা পরের কোনো কথা নয় বরং মানুষ যখনই যাচ্ছে তখনই তার জন্য দোয়া করছে এবং তার উপর সলাত পড়ছে এবং এটা তাদের জন্য এটা সুন্না হিসেবে ছিল আর এটা কতক্ষণ করতেন সহি হাদিসের মধ্যে বুখারি হাদিসের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে কাবল আইয়ুর ফাহ অর্থাৎ লাশের খাট উঠায় নেওয়ার আগ পর্যন্ত এই কাজটা সাহবাইকার করতেন আমি আপনাদেরকে ক্লিয়ার করার জন্য আরও দুইটা হাদিস দেখাবো বা ইমাম মোল্লা আলী কারি রহমহল্লার একটা বারত দেখিয়ে দুইটা হাদিস আপনাদের দেখাবো আর রেজাল করিম আবরার সাহেবকে বলবো নামাজের পরে যে দোয়া জানাজার নামাজের পরে দোয়া এটা আমরা ফরজ বলি না ওয়াজিবও বলি না এটা মুস্তাহাব পর্যায়ের আমল দোয়ার বিরুদ্ধে আপনারা যতই অবস্থান নেন নীল আকাশের নিচে জমিনের উপর এমন কোনো মায়ের বেটা নেই জানাজার পরে দোয়াকে হারাম অথবা মাকুরে তাহরিমা প্রমাণ করবে আমি ব্যক্তি আলাউদ্দিন গুনাগার হতে পারি আমি নগণ্য হতে পারি আমি না চিজ হতে পারি কিন্তু সুন্নি জামাত এটা আমার দয়াল নবীজির দল সুন্নি জামাতের প্রত্যেকটা আমল কোরআন সুন্না দ্বারা প্রমাণিত এর বিরুদ্ধে যারা দাঁড়াবে তারা কখনোই এই হকের সাথে লড়াই করে কখনই তারা জয়ী হতে পারবে না এটা নিশ্চিত ইনশা আল্লাহ তো আমি একটা এবারও দেখাচ্ছি ইমাম মোল্লা আলী কারি রাহিমাহুল্লাহ মেরকাতের মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন এটা সহির আওয়াদ এইভাবে উল্লেখ করেছেন ও আন্নাহু আদা উমারু আলা সারির হি ফতা কান্না ফাহুন্নাস ইয়া দৌনা ও ইউসনুনা ও ইউসলুনা আলাই হে কাবলা আইয়ুর ফাহ ও আনা ফি হিব এটা আর একটা রেওয়াদ সহির আওয়াদ উমর রদি আল্লাহ লাশ যখন খাটের উপর রাখা হলো তারপরে ফা ফতা কাফান্না হুন্নাস অর্থাৎ লোকেরা চতুর্দিকে ঘেরাও করে দাঁড়াইলেন দাঁড়াইলেন এরপরে ইয়া দৌনা দোয়া করলেন ওই ইউসনু ইউসনুনা সবাই তার জন্য প্রশংসা করলেন এরপরে ওই ইউসল্লুনা তারপরে ওই ইউসল্লুনা আলাই হে তার উপরে সলাত পড়লেন কতক্ষণ করলেন কাবলা ইউরফাহ যতক্ষণ না লাশের খাট উঠায় না নিছেন ইবন আব্বাস বলেন ওয়া না ফিহিম আমিও সেখানে তাদের সাথে ছিলাম তা এবার আমি দুইটা হাদিস দেখাবো আমরা সন্নি তরিকতপন্থী যারা আছে আমরা বিশ্বাস করি জানাজার আগেও দোয়া যায় জানাজার পরে দোয়া যায় দোয়ার জন্য নিষিদ্ধ কোনো সময় এখানে উল্লেখ নেই এই জন্য দুইটা হাদিস দিলে আপনার বিষয়টা বুঝতে পারবেন বিশ্ববিখ্যাত মুসনাদু আব দিবন হুমায়িত কিতাবের মধ্যে সহি সনদে হাদিস খানা উল্লেখ রয়েছে হাদিসের মূল অংশটা আমি পরে শোনাচ্ছি যেটা আমাদের প্রয়োজনীয় রাসুলের পাক সাল্লাহ আলি সাল্লামের ইন্তেকাল শরীফের পরে দয়াল নবীজির জানাজা সম্পর্কে এইভাবে উল্লেখ করেছে কালু ইয়া সাহিবা রাসুল ইল্লাহি সাল্লাহ আলী সাল্লাম নুসাল্লি আলাই হে অর্থাৎ এক দল সাহাবি আবু বকর সিদ্দিক দিলনকে বললেন যে আমরা কি রসুলের পাক সাস্তা পড়বো সালাতুল জানাজা পড়ব কাল নাম আবু বকর সিদ্দিক বললেন হা পড়ব কালু কাইফা নুসাল্লি আলাই হে অর্থাৎ আমরা লোকেরা বললেন যে আমরা কিভাবে রসুলের উপর সালাত পড়ব তখন আবু বকর সিদ্দিক বললেন কলা ইয়া দুখুলু কাউমন এক দল প্রবেশ করবে ফায়ু কাব্বিরুনা অতপর তাকবির দিবে ওই সাল্লুনা এবং তার উপর সালাত আদায় করবে ওইয়া দৌড়ুনা এবং তাদের জন্য দোয়া করবে সুম্মা ইয়া খুরুজুনা এরপরে তারা বের হয়ে যাবে অর্থাৎ এখানে বিষয়টা ক্লিয়ার একদল লোক রসুলে পাকসমের কাছে গেছেন তাকবির দিয়েছেন এবং সালাত আদায় করেছেন ওয়াইয়া দৌড়ুনা এই এইখানে ওয়াই আতেফা তারা বিষয়টা ক্লিয়ার যে ওয়াইয়া দৌড়ুনা তার উপরে রসুলের উপরে সবাই দোয়া দোয়া করলেন সুম্মা ইয়াখরুজুনা অর্থাৎ এরপরে সকল সাহাবেরা বের হয়ে আসলেন 
এখান থেকে বিষয়টা ক্লিয়ার সালাত আদায়ের পরে সাহাবাই কারাম রসুলের পাক সাল্লাম জানাজার পরে দোয়া করেছেন জানাজার পরে সাহাবাই কারাম এবং তাবিগণ আই মাহালি সুন্নাত বা আল্লাহ রসুল সাল্লাম থেকেও এরকম বহু দলিল আছে এত পরিমাণ দলিল আছে যে দলিলগুলি দিয়ে প্রয়োজনে একটা কথার কথা হলো ওহাবিদেরকে প্রয়োজনে দাফন করা যাবে দলিল দিয়ে কিন্তু আফসোস হলো তাদের জন্য যাদের হৃদয় ইয়াজিদের মতো শক্ত হয়ে গেছে যারা নিজেরা দোয়া করে না অন্য কাউকে দোয়া করতে দেয় না কারোর জন্য দোয়া করলেও তারা খুশি হয় না বরং ব্যথা পায় আমি তাদের জন্য বলবো আপনারা দোয়া না করলে না করেন কিন্তু মানুষকে দোয়া থেকে বঞ্চিত করবেন না দোয়া একটা এবাদত আল্লাহ রসুল নিজে বলেছেন দোয়া একটা এবাদত আর দোয়াও হুয়াল এবাদা এই জন্যে দোয়ার বিরুদ্ধে আপনারা দাঁড়াবেন না আপনারা দোয়া না করেন কিন্তু আরেকজনকে দোয়া থেকে মাহরুম করবেন না জানাজার পরে দোয়া আছে জনাব রেজাউল করিম আবরার সাহেব আপনি আর একটু গবেষণা করেন আর একটু লেখাপড়া করেন হয়তো একটু চোখের সমস্যা থাকলে আপনি চশমাটা চেঞ্জ করে নেন নাহলে কচু সাক্ষান চোখের জ্যোতি বাড়বে অথবা সন্নি আলিমের কাছে সহবত নেন বড় আলিম মহাক্কিক আলিমের সহবত নেন কিছু জ্ঞান অর্জন করেন আল্লাহ আপনাকে সহ যারা দোয়া পছন্দ করে না তাদেরকে এই দোয়ার পছন্দের দিকে আসার তৌফিক দেন আপনাদের সবার জন্য দোয়া করি আল্লাহ আপনাদেরকে হেদায়ত নসিব করুক আহলে সন্নাতল জামাতের পতাকা নিশা আসার তৌফিক দেন আমিন আসসালামু আলাইকুম আহমতুল্লাহ